বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছেন আজকে চলে আসলাম আপনাদেরকে যে প্লাটিনার মাইলেজ কত সেটা জানাবার জন্য আমার একটি ভিডিওতে একজন দর্শক মানে একজন ভিউয়ার্স কমেন্ট করেছিলেন যে আসলে এটা মাইলেজ কত পাই আসলে মাইলেজ নিয়ে অনেকের কনফিউশন আজকে আপনাদের কনফিউশন দূর করাবো আসলে রিয়েল মাইলেজ কত এটা সেটাই আজকে আপনাদেরকে আমি জানাবো কারণ শোরুম থেকে আমাদেরকে যে মাইলেজ বলে দেওয়া হয় আসলে কি সেই মাইলেজ আমরা পাই কিনা বা আসলে কত মাইলেজ এটা দেয় এটা আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব কারণ আমি বাইকটা মোটামুটি অনেক দিন ধরে চালাচ্ছি প্রায় দেড় বছর ধরে চালাচ্ছি বাইকটা আমি অলমোস্ট আমি এটাকে একত্রিশ হাজার কিলোর চাইতেও বেশি চালিয়েছি একত্রিশ হাজার কিলোর চাইতেও বেশি চালিয়েছি তো আসলে টোটাল চালানোর থেকে আমার যে অভিজ্ঞতা বা মাইলেজটা আসলে কীরকম সেই অভিজ্ঞতা আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো এবং আপনারা প্রপারলি মাইলেজটা জানতে পারবেন যদি কেউ প্লাটেনা বাইক কিনতে চান আশা করি ভিডিওটা দেখে আপনারা সঠিক তথ্য পাবেন তো আসলে একটা মাইলেজের ব্যাপারটা আমি বলতে চাচ্ছি হলো মাইলেজটা কিছু জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে কোম্পানি আমাদেরকে বলে দেয় যে এটা আসলে কোম্পানি যেটা বলে সেটা আসলে কখনোই পসিবল না কোম্পানি তাদের যে ক্যাটালগ আছে সেটা ভিতরে বলা হয়েছে বা কোম্পানি বলা যে একশো চার কিলোমিটার সেটা হচ্ছে তাদের বইয়ে বা তাদের যে ডিমোটা দেয় সেটা ভিতরে লেখা থাকে একশো চার কিলোমিটার আসলে এটা একদম ফালতু কথা একশো চার কিলোমিটার কখনোই পসিবল না কিন্তু শোরুমওয়ালা আমার শোরুমওয়ালার আমাদেরকে বলে দেয় যারা শোরুমে বাইক বিক্রি করতেছেন তারা যেটা বলে তারা বলে যে এটা সত্তর থেকে আশি কিলোমিটার যাবে আশি কিলোমিটার যাবে আসলে সত্তর থেকে আশি কিলোমিটারের বিষয়টা হলো আপনি সত্তর কিলোমিটার মাইলেজ পাবেন কিন্তু সেটা ঢাকার সিটিতে না এটা যাতে হাইওয়েতে যান মানে হাইওয়েতে যদি বাইক রাইড করেন সেক্ষেত্রে আপনি সত্তর কিলোমিটার পাবেন তো ঢাকার ভিতরে আপনি সত্তর কিলোমিটার পাবেন না এটা কখনোই পসিবল না আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতেছি যদি আপনারা এই বাইকটা চালান ঢাকার ভিতরে আপনারা ফিফটি প্লাস মানে ফিফটি প্লাস পাবেন মানে পঞ্চান্ন ষাটও পাবেন আমি আমার বাইকটা আমি কয়েকবার মেপেছিলাম যে আসলে মাইলেজটা কত দেয় তো আসলে কয়েকবার মাপে আমি একই রেজাল্ট পাচ্ছি সেটা হলো যে ফিফটি ফাইভ থেকে সিক্সটি মানে আপনার পঞ্চান্ন থেকে ষাট পঞ্চান্ন থেকে ষাট ভিতরেই থাকে আপনি এরকম মাইলেজ পাবেন ঠিক আছে ঢাকার ভিতরে যদি চালান মানে আপনি এক কথা ধরে নিতে পারেন পঞ্চাশের উপরে পাবেন ফিফটি প্লাস পাবেন এটা এক কথা ধরে নিতে পারেন তবে আমার চালানোর অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেটা বুঝতেছি বা আমি যেটা পেয়েছি আমি মেপে সেটা হলো যে পঞ্চান্ন থেকে ষাট এরকম আপনি পাবেন আমি পঞ্চান্ন পাই ষাটও পাই কারণ ঢাকা সিটিতে যেহেতু চলি একটা জ্যাম জটের ব্যাপার স্যাপার আছে অনেক সময় জ্যাম জটের কারণে কিন্তু আমাদের মাইলেজটা কমে যায় এটা হচ্ছে আপনার মাইলেজ তারপরে মাইলেজটা কিছু জিনিস উপরে ডিপেন্ড করে সেটা হলো আপনার গাড়ির কন্ডিশনের উপরে কিন্তু মাইলেজটা ডিপেন্ড করে সেটা হলো যেটা আপনার গাড়িতে যে তেলটা ব্যবহার করেন সে তেলটা আসলে পিওর কি না তেলটা যদি ভালো হয় আপনার মাইলেজটা ভালো পাবেন তেলটা যদি ভেজাল হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু মাইলেজটা কমে যায় এটা মাইলেজটা কমে যাবে এটা আপনার গাড়ির দোষ দিলে হবে না হ্যাঁ কারণ তেল ভালো কোয়ালিটির হলে আপনি সাইড পাবেন এটা আমি বলতে পারি তেল যদি ভালো হয় আপনি সাইড মাইলেজ পাবেন তবে হ্যাঁ নতুন ক্ষেত্রে একদম যখন আপনার গাড়িটা নিউ আনলেন সেক্ষেত্রে আপনি সাইড পাবেন বলে মনে হয় না সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো বা পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ এরকম পাবেন অনেকেই ধারণা যখন সে নতুন বাইকটা কিনে আনে তখন অনেকেই কমপ্লেন করছে আমার আমার কাছেও বলেছে বা আমি শুনেছি যে নতুন যারা বাইকটা কিনতেছে তারা চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এরকম মাইলেজ পাচ্ছে আসলে এটাই সঠিক কথা যখন নতুন বাইকটা থাকে তখন এটা আসলে ফ্রি থাকে না কারণ সব কিছু একটু জাম জাম থাকে বা ইঞ্জিনটা একদম নতুন থাকে এটা একটা ফিনিশিং আসতে হয় পিস্টনগুলি তো যাই প্রথম অবস্থায় এটা একটু তেল বেশি খাবে এটা আনুমানিক আপনি প্রথম অবস্থায় পাঁচচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এরকম পাবেন কারণ আমার টাইম প্রথমে এরকম পেয়েছিলাম বাট এখন চলতে চলতে এটা ফ্রি হয়ে গেছে তো এখন আমি মাইলেজটা পাচ্ছি হলো আপনার বললাম তো পঞ্চান্ন থেকে ষাট পাচ্ছি তা আপনারা এরকম মাইলেজ পাবেন তেলটা যদি আপনার ভালো থাকে অবশ্যই আপনার মাইলেজটা ভালো পাবেন তো তেলটা সবসময় চেষ্টা করবেন যে ভালো কোনো পাম্পে থেকে তেলটা নেওয়ার জন্য ঠিক আছে আর এটাই হচ্ছে বিষয় যে মাইলেজটা বেশি অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন তো এই জন্য আমি বললাম তারপর আপনাদের প্লাগগুলিও একটু পরিচর্চা থাকতে হবে যে প্লাগটা ভালো থাকতে হবে তারপরে আপনার এয়ার ফিল্টারটা ভালো থাকতে হবে আসলে গাড়ির মেনটেন মেনটেন্যান্সটা একটু ভালো রাখলেই কিন্তু আপনার ভালো একটা মাইলেজ পাবে শুধু ভালো তেল বললেই কিন্তু হবে না আপনার গাড়ির যে এয়ার ফিল্টার আছে এটা যাতে আপনার সবসময় পরিষ্কার থাকে আর জ্যাম না থাকে এটা জ্যাম থাকলে ভালো করে এয়ার কিন্তু ইয়ে করতে পারে না তার কারণে অনেক সময় তেল কিন্তু বেশি খেতে পারে হ্যাঁ ওই জন্য আপনারা এয়ার ফিল্টারগুলি পরিষ্কার রাখবেন আর প্লাগগুলি সবসময় ঠিকঠাক মতো রাখবেন আর ভালো পাম্প থেকে তেল নেবেন তাইলেই কিন্তু আপনার ভালো একটা মাইলেজ পাবেন আসলে মাইলেজটা
তো আপনারা আশা করি এই বাইকটা যদি কিনেন পঞ্চান্ন থেকে ষাট মাইলেজ পাবেন এটাই আশা করি তো আপনারা যারা বাইকটা কিনতে চাচ্ছেন আমি হলফ করে বলতে পারি যে আপনারা ফিফটি প্লাস পাবেন মানে পঞ্চাশের উপরে পাবেন এটা হচ্ছে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম কারণ আসলে কি সবার বাইক এক রকম নাও যেতে পারে হ্যাঁ আমারটা হয়তো বা ষাট যাচ্ছে আপনাদের ষাট নাও যেতে পারে তবে যাবে কারণ আমি যে কয়টা গাড়ি প্লাটে না দেখেছি বা শুনেছি প্রত্যেকের কাছ থেকে আমি একই ইনফরমেশান পেয়েছি যে তারা ষাট পাচ্ছে পঞ্চান্ন থেকে ষাট কোনো কোনো সময় যদি বেশি জ্যাম হয় তাহলে হয়তো বা পঞ্চ পঞ্চাশ বাউন্ড এরকম পায় আর মোটামুটি রাস্তা যদি আপনি ঢাকা সিটিতে চালান ষাট পাবেন আর সত্তরের কথা যদি বলতে চাই সেটা হলো আসলে ঢাকা সিটিতে সত্তর পাওয়ার পসিবিলিটি নাই এটা একদম ফালতু কথা সরম থেকে যদিও বলে দেয় এটা আপনারা ফেক মনে করবেন আসলে ঢাকা সিটিতে সত্তর পাওয়া কখনো সম্ভব না আপনারা ঢাকার বাইরে যদি রাইড করেন গাড়িটা ঢাকার বাইরে গেলে আপনি হয়তো বা সত্তর পেতে পারেন ঢাকার বাইরে যদি যান সেক্ষেত্রে সত্তর পেতে পারেন তো এই ছিল বিষয় মাইলেজের ব্যাপারে যে আসলে এটা রিয়েল মাইলেজটা কত সেটা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে অলরেডি একত্রিশ হাজার কিলো চালাইছি এই অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের সাথে বিষয়টা শেয়ার করলাম যদি আপনার কাছে ভালো লাগে এই ভিডিওটা অবশ্যই লাইক দেবেন আর এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আজকে এ পর্যন্তই দেখা হবে নেক্সট কোনো টিউটোরিয়ালে